আজকের ক্লাসে আমরা স্ট্যাটিক রাউটিং কনফিগারেশনটা দেখব তার আগে আমরা জেনে নিই স্ট্যাটিক রাউটিংটা আসলে কি এটা বা কোথায় ব্যবহার করা হয় এটা সাধারণত ছোট নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে আসলে স্ট্যাটিক রাউটিংটা ব্যবহার করা হয় এতে আমাদের ব্যান্ডউইথটা কম খরচ হয় আবার নেটওয়ার্কটা সিকিউর্ড হয় তো এটা তাহলে অ্যাডভান্টেজটা আমরা বলতে পারি যে রাউটারটা খুবই ফাস্ট কাজ করে ফলে নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ কম খরচ হয় তারপরে ডাটাটা কোন পথে পরিবাহিত হচ্ছে সেটা নিয়ন্ত্রণ করাটা খুব সহজ হয় হ্যাঁ যেহেতু রাউটগুলো ম্যানুয়ালি কনফিগার করা যেতে পারে আর ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে নেটওয়ার্কে যদি কোনো রুট পরিবর্তন করতে হয় তাহলে সেটা ম্যানুয়ালি পরিবর্তন করতে হয় এটা একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ কোন ক্ষেত্রে যদি নেটওয়ার্কটা অনেক বেশি বড় হয় তো বড় নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সাধারণত স্ট্যাটিক রাউটিংটা ব্যবহার করা হয় না হ্যাঁ আবার যেহেতু ম্যানুয়ালি রুটটা পরিবর্তন করতে হয় এই কারণে ভুল হওয়ার পসিবিলিটি থাকে তো এগুলো হচ্ছে জাস্ট থিওরিটিক্যাল কথাবার্তা কোন কোন ক্ষেত্রে স্ট্যাটিক রাউটিং ব্যবহার করা হয় এটার সিনটেক্সটা আমরা এখন আসলে দেখব যে একটা কনফিগারেশন আমরা করে দেখি তো আমি ওয়ার্ক প্লেসটা তৈরি করে নিই দুইটা রাউটার লাগবে দুইটা ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কের জন্য ওকে তো ট্রেকিং টু ডিফারেন্ট রাউটার্স ওকে রাউটার জিরো রাউটার ওয়ান চাইলে এটার নামও চেঞ্জ করা যেতে পারে ওকে রাউটার জিরো এখানে আমি চাইলে আমার নিজের নাম দিয়ে দিতে পারি ওকে নাও ইটস নট নেসেসারি Okay, then I will take a switch. Two nine five zero. Okay. I'm gone. If you connect a switch, you lay a bit. to routers and to switches এবং দুটো ডিফারেন্ট নেটওয়ার্কে আমাদের কিছু এন্ড ডিভাইস থাকবে সো আমি দুইটা করে কম্পিউটার নিয়ে রাখি তারপরে আমি সেগুলোর ওয়্যারিং করব এগুলো ওকে ওকে দেন রাউটার টু রাউটার আমরা জানি যে ইট উইল উই হ্যাভ টু ইউজ ক্রস কেবল ফার্স্ট ইথারনেট জিরো জিরো টু ফার্স্ট ইথারনেট জিরো জিরো ওকে এখানে আমার পোর্ট লেভেলটা শো করা আছে আমি এর আগেও বলেছি যে পোর্ট লেভেলটা কোথা থেকে শো করা যেতে পারে অপশনস প্রিফারেন্সে যে অলওয়েজ শো পোর্ট লেভেলস ওকে এটা সবসময় চেকমার্ক করে রাখতে হবে ওকে তাহলে আমাদের কাজ করতে সুবিধা হবে ঠিক আছে অ্যান্ড রাউটার টু সুইচ হচ্ছে স্ট্রেট কেবল রাউটার টু রাউটার ক্রস কেবল নো এই যে এখানে হোভার করলেই নিচে আসে এখানে এই যে যে কপার স্ট্রেট থ্রো পরপর গেলে সিকোয়েন্সটা ঠিক থাকবে আর কি দেন সুইচ টু রাউটার সরি সুইচ টু পিসি ফার্স্ট ইথারনেট सबकिंगार कर কিছু ব্যাপার আমরা এখানে লিখে ফেলি এখানে প্লেস নোট নোট প্লেস করা যেতে পারে ওকে তো রাউটারের জন্য একটা আইপি অ্যাড্রেস লাগবে এবং দুটো রাউটার যেহেতু দুইটা ডিফারেন্ট নেটওয়ার্ক আমরা দুইটা ডিফারেন্ট এগুলো কোয়েশ্চেনেই বলে দেওয়া থাকবে আমরা ধরে নিচ্ছি যে এই রাউটার আইপি অ্যাড্রেসটা টুয়েলভ ডট ওয়ান আর এই রাউটার আইপি অ্যাড্রেসটা হচ্ছে টুয়েলভ ডট টু ওকে দুটো ডিফারেন্ট আইপি অ্যাড্রেস আমরা সেট করে ফেললাম ওকে এবং আচ্ছা এই দিককার একটা গেটওয়ে লাগবে এবং এই দিককার একটা গেটওয়ে লাগবে ওকে সো গেটওয়েটা 
আমি বলে দিই 192 168 10.1 এই আইপিটাকে আমরা এই সাইডের নেটওয়ার্কের গেটওয়ে হিসেবে ইউজ করব তো অর্থাৎ এই 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 লেফট সাইডের যে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা সেটা হবে 10.0 নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস আমরা যে কোনো একটা অ্যাড্রেসকে গেটওয়ে হিসেবে ইউজ করতে পারি তো আমরা 10 প্রথম অ্যাড্রেসটাকে গেটওয়ে হিসেবে ইউজ করতে চাচ্ছি হ্যাঁ তো যেটাকে আমি গেটওয়ে হিসেবে ইউজ করব সেটাই আর কি ভিতরে কনফিগার করার সময় সেই অ্যাড্রেসটাই গেটওয়ে হিসেবে দিব দ্যাটস দা ফ্যাক্ট ওকে তো এখানে डिफरेंट একটা নেটওয়ার্কের এটা হচ্ছে 10. সামথিং এর নেটওয়ার্ক এটা হচ্ছে 11. সামথিং তো এখানে গেটওয়ে হিসেবে 10. সামথিং এর একটা আইপি কে আমি ইউজ করতেছি এখানে 11. সামথিং এর আইপি কে আমি ইউজ করছি সো এখানকার গেটওয়ে 10.1 একটু আমরা মনে রাখি লেফট সাইডের গেটওয়েটা হচ্ছে 10.1 আর নেটওয়ার্কের লেফট সাইডের নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 10.0 তার মানে আর এই দিককার নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসটা হচ্ছে 11.0 গেটওয়েটা 11.1 ওকে তো এখন এই বিষয়টাই আমরা এখন রাউটারের ভিতরে যে কনফিগার করব স্ট্যাটিক রুট কনফিগার করব ওকে তো প্রথমে আমি এই রাউটারটা কনফিগার করি ইএলআই তো এখানে তো রাউটারটাকে চাইলে আমরা সিকিউর করতে পারি পাসওয়ার্ড সেট করতে পারি তো কিভাবে একটা রাউটারে পাসওয়ার্ড সেট করতে হয় সেটা আমরা দেখছি এর আগের ক্লাসে এর আগের লেকচারে সো আমার মনে হয় সেটা এখানে দেখানোর দরকার নেই রাউটারটাকে প্রথমে আমরা এনাবল করে নিলাম দেন কনফিগ টি ওকে আচ্ছা তো এখানে আমার রাউটারের ফার্স্ট ইথারনেট জিরো জিরোর আইপি অ্যাড্রেস কত টুয়েলভ ডট ওয়ান সেটাই আমরা লিখব ইন্টারফেস মোডে যে ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথারনেট এফ এ জিরো স্ল্যাশ জিরো জিরো জিরোর আইপি অ্যাড্রেস কত টুয়েলভ ডট ওয়ান সো আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট জিরো ওকে তো এই লিঙ্কটাকে আপ করতে হয় কি লিখে নো শার্ট অর্থাৎ কোনো শার্ট ডাউন না করে জাস্ট আপ দিস লিঙ্ক ওকে চেঞ্জড ইন্টারফেস ফার্স্ট ইন্টারনেট জিরো জিরো চেঞ্জ স্টেট টু আপ আপ হয়ে গেছে উই ক্যান এক্সিট রাইট তো আবার কনফিক মোডে আসলাম এবার এদিকে আমার আর একটা ইন্টারফেস আছে ফার্স্ট ইন্টারনেট কি জিরো ওয়ান রাইট সো ইন্টারফেস এফ এ জিরো স্ল্যাশ ওয়ান সেটার আইপি অ্যাড্রেসটা কত হবে আমরা সেট করি টেন ডট ওয়ান তাই না আইপি অ্যাড্রেস ওয়ান নাইনটি টু ওয়ান সিক্সটি এইট টেন ডট ওয়ান স্পেস টু ফিফটি ফাইভ ওকে সো এটাও নো সাত লিঙ্কটা আপ করে দিচ্ছি ওকে দেন এক্সিট কনফিগ থেকেও এক্সিট করলাম একদম বের হয়ে গেলাম তারপরে আমি যেটা কনফিগার হলো সেটা রাইট করে দিলাম ডাব্লিউ আর রাইট ওকে সো এই রাউটারটা কনফিগার হয়ে গেল একইভাবে আমরা এই রাউটারটাও কনফিগার করব প্রথমে আমাদেরকে রাউটারটা অন করতে হবে এনাবল কনফিগটি একই কাজ ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথানের জিরো জিরো যেটা জিরো জিরো যেটা সেখানে কি টুয়েলভ ডট টু আইপি অ্যাড্রেস আমরা ইন্টারফেস মোডে যাই ইন্টারফেস ফার্স্ট ইথানের জিরো স্ল্যাশ জিরো ফাইভ আইপি অ্যাড্রেস স্পেস দিয়ে সাবজেক্ট মাস টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ টু ফিফটি ফাইভ জিরো ওকে দেন একই নো শার্ট দুইটা রাউটারে একই কাজ জাস্ট আমরা কোন ইন্টারফেসে কোন আইপি অ্যাড্রেস সেটা বলে দিচ্ছি ঠিক আছে 
चले जाए जो सोमरा जी चेंज ट्रक होल्ला हम शेटा के अमरा इंटरफेस गुलाब करे फिल्म एक ना हमारे के जेटा करता है शेटा होते स्टैटिक भावे ए ए पीसी थे के अर्थात एक हम कर लेफ्ट साइड के नेटवर्क के एक टा पीसी थे के राइट साइड के नेटवर्क के एक टा पीसी थे डेटा पैकेट की भावे पाठन हो जाते पारे शेटा जोनो एक टा डिफरेंटवर्क तो प्रथम पैरामीटर टा होते हैं जे नेटवर्क के डेटा टा जाते हैं शे नेटवर्क के नेटवर्क एड्रेस तले ए नेटवर्क टा नेटवर्क एड्रेस को तो गेटवे टा होते हैं 11.1 तो नेटवर्क एड्रेस टा होते हैं 11.0 राइट सो आईपी रूट 192 168 11.0 डेस्टिनेशन नेटवर्क के नेटवर्क एड्रेस तो तो 55 जीरो ऐसा किन्तु स्पेस दिए लिख ची अमी एक तो ऐसा ने फ़ॉन्ट टा बड़ो करे रख सी जैसे देखते शुभिद हाँ ये कारण है सेकंड लाइन है चला आज के स्पेस थर्ड पैरामीटर टा होते हैं ए जे नेक्स्ट जे ऐसा क्या की बोले राउटर हाँ शे राउटर का आईपी एड्रेस तो शेटा होते हैं नेक्स्ट हॉप आई आमादर के ये टा जुकतो करता हुआ है, सो वो इटर आईपी एड्रेस टा करता हूँ। इखाने शेटा होता है, ट्वेल्फ डॉट टू, नेक्स्ट हाँ पेर आईपी एड्रेस टा, ठीक है सर? सो वन नाइनटी टू, वन सिक्सटी एट डॉट ट्वेल्फ डॉट टू। तो तीन टा पैरामीटर की आईपी रूट, प्रथम पैरामीटर टा होता है, नेक्स्ट माने जे नेटवर्क के जाते हैं शेन नेटवर्क के नेटवर्क के एड्रेस सेकंड पैरामीटर तो होते हैं शेन नेटवर्क के सबडेट मास थर्ड पैरामीटर तो होते हैं नेक्स्ट हॉपर आईपी एड्रेस अर्थात जे राउटर के जाते हैं ठीक है सर तो एक्सिट एक्सिट करो फिर डन ठीक है दें एक ही भावे ए ही राउटर के तो हमरा इटा कॉन्फ़िगर कर बो तो इट इस ऑलरेडी एनाबल्ड सो हमरा कॉन्फ़िग टी लिखे थे ली टर्मिनल जे कि एक ही भावे आईपी रूट ओके तो ए ही राउटर टक्के कॉन्फ़िगर करो चार्ट एपीसी थे के एपीसी थे कि हुए डेटा ट्रांसफर होते पड़े बा अमरा राउटिंग पथ टक्के दी थे पड़ी तो ए दिक राइट साइड के पीसी थे के लेफ्ट साइड के पीसी नेटवर्क के पीसी थे सही तो तो प्रथम पैरामीटर टक्की आईपी रूटर में तो प्रथम पैरामीटर जब होते हैं � then वो ही नेटवर्क है सबडेट मास कुछ है 
এবং থার্ড প্যারামিটারটা ছিল নেক্সট হপের আইপি অ্যাড্রেস অর্থাৎ এই রাউটারে আমি যেটা ইউজ করতেছি টুয়েলভ ডট ওয়ান নিয়ম হচ্ছে শুরু করতে পারি ঠিক আছে এবং আমাদের ডিফল্ট গেটওয়েটাও এখানে আমরা বলে দিব যে এটার একইভাবে আমরা আরেকটা আইপি দিই এটা টেন ডট থ্রি নেক্সট আইপিটা দিয়ে দিই আর ডিফল্ট গেটও এটা হচ্ছে টেন ডট সরি ওয়ান ওকে ডিফল্ট গেট ওকে ওকে এভরিথিং ইজ ওকে দেন এই দিক রাইট সাইডের পিসির আইপি অ্যাড্রেস দিই ইলেভেন ডট সামথিং তো আমরা এটাকে ইলেভেন ডট টু থেকে শুরু করি ডিফল্ট গেটওয়ে হচ্ছে ইলেভেন ডট ওয়ান হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই পিসিটারও আইপি অ্যাড্রেস আমরা দিয়ে দিই ইলেভেন ডট থ্রি তারপর পাঁচটা চলে আসবে অ্যান্ড দেন ডিফল্ট কমান্ড প্রমে যেতে হবে যে লিখতে হবে পিং কমান্ডে আমরা পিং করে দেখব হ্যাঁ তো ওই দিকটা নেটওয়ার্ক এর একটা আইপি দিই ভ্যালিড আইপি যেটা আমি ইউজ করছি ইলেভেন ডট টু এর সাথে পিং করে কিনা হ্যাঁ রিপ্লাই আসছে প্রথমবার একটু প্রবলেম হয়েছে দুইবার রিকোয়েস্ট টাইম আউট হয়ে গেছে বাকি দুইবার অর্থাৎ ফিফটি পার্সেন্ট লস হয়েছে সেকেন্ড বার আই থিঙ্ক প্রবলেমটা হবে না যাবে সেই পথটা সেট করে দিলাম ঠিক আছে তো আজকের লেকচারটা আসলে এই পর্যন্তই ছিল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং